，怎么也没有人啊？哎，你帮我找找，啊，是不是人崩到哪儿去了？一哥，你受什么刺激了吗？啊、什么什么刺激？六十万，你就这么开了？什么六十万？不，你自己说的，这核桃你盘了七年，六十万。说的啊，大帅哥，我觉得一哥这也不像装病，这核桃是他最喜欢的，这代价也太大了吧。自我调节，啊，当然，这工作也需要劳逸结合，你可千万不要有什么心理负担啊！这我的安排，你休息两天，好不好？装死成功了吗？我已经死了。江大川怎么相信的？你付出了巨大的牺牲。你别用我的身体乱来。不，准确的说，牺牲的是我。那你不用工作了。暂时不需要了，那就好。我明天帮你请假，我们见一面。好，在哪儿见？就在出事的酒店，看看在相同的条件下，能不能找到换回去的办法。行。等等，你帮我个忙。什么忙？在我房间里的书架上有一个托盘，里面有两个核桃，你看一下在不在。看到了吗？看到了。明天帮我带过来。行。那先这样你怎么穿的运动装啊？我柜子里明明有那么多漂亮的衣服，也不带个配饰。你该不会昨天去上班的时候有这么穿的吧？穿什么都一样。不讲究。哎，终于可以吃好吃的了。咱们想起来先吃饭。不吃饱哪有力气干活啊？我这人在你的身体，就没有吃过一顿正常的饭。饿死了！你不吃点吗？把核桃给我吧。哎呀！我觉得你应该也不着急吧？要不先等会儿再说。着急。
帮我现在给你。给你，这不是我的核桃，你拿都没拿，怎么知道？颜色不对。哦，拿错了。这一对，纹路不对。啊，这都能看出来纹路不对啊？不愧是自己这么喜欢的东西。我现在给你拿真的，把手伸出来。你是在耍我吗？跟你开玩笑呢，你这个人怎么这样？一点幽默细胞都没有。我是看你对自己的心爱之物到底有多了解。果不其然，真是了解呢。放。我的核桃呢？没带。走。我是想，一个六十万的核桃揣在身上，万一被人拿了，那有多危险啊！而且我还是个女孩。谁告诉你核桃值六十万？走。江大川，他是不是不值六十万？值，但是没有人会去偷你口袋里的核桃。你说的也对。快吃饭吧，别忘了我们是来干什么的。对，先吃饭，吃完再说。电梯有摄像头，我不要摘口罩。如果有人来了，及时终止就行。嗯，知道。干嘛？你忘了，咱们上次互换的时候有肢体接触，我这是为了还原。姿势不对啊，要不咱们多试几个姿势看看。上次你好像是抱着我的腿。嗯。上次是我用我自己的身体抱着你的身体的腿，那现在咱们俩互换了，所以到底应该我用你的身体抱我自己呢，还是你用我的身体抱你自己呢？不要说绕口令了，多试试不就知道了？那来试试吧。
还不行啊！对了，我记得上次电梯快速下坠的时候，你是不是想护着我来着？好像咱们起来的时候，你是趴在我身上的。这个姿势不太方便吧？干嘛？你害羞了？不是趴着的姿势不太方便吗？我这个是变形版本，试试嘛。试试。被自己壁咚，不用那么害羞。小时，一点成效都没有。这也说明电梯不是转换的关键，也许还需要其他的条件。记得那天好像有打雷下雨，哥哥，你说这会不会和打雷下雨有关？打雷？嗯，对呀、啊。你看那些电视剧里面，电一下或者车撞一下，然后就互相交换了。哥哥，你小时候不会出过电吧？你想死，别带上我。你说现在咱们俩换不回来，早死晚死都得死，有什么区别？区别就是我江毅和你余生生一起被电死。娱乐八卦号不知道会写成什么。也是，我不能以这种搞笑又悲伤的方式上热搜。如果天气预报没出错的话，三天后还会有雷阵雨，到时天时地利人和，我们再来试试。三天，好烦啊！怎么还有三天才换我？啊，麻烦死了！我还有三天的时间和我的家属相处。记得随时把口罩戴好。第一次看到我嘴角咧到耳根这种操作，有点害怕。这三天里，像昨天和家属录综艺那种情况，要尽量避免。其实你和我一点都不像，家属和乐一都太熟悉我了。哥哥，你这几天都没工作了，哪还有机会录综艺啊？而且，嗯，谁又可以不问我这方面想法？你的好朋友童话，他是个人精，你离他远点。他让我去他那边住。别，你这几天，你就在我爸妈家住。我发誓，我一定离我们家叔叔还有乐一保持距离，绝不跟他们多说话。我，你，我们都要好好的，尽量不给对方添麻烦。嗯，非常好的提议。嗯，加油吧！加油！哎，那个谁，核桃。哦，我知道，下次带给你。为什么有这个核桃
个。我，你买这么多核桃干嘛？我盘它。这这么多，盘？哦，不是不是，我是想找出我之前砸掉那对相像的。哎，对了，乐意，你是不是知道我之前那核桃长什么样？要不你帮我找找？对对对，这才是我一哥嘛。终于正常了，盘没了，咱再盘，我帮你啊，来。一哥，这要找出一对一模一样的不太可能，要不你挑一对顺眼的？必须一模一样。一哥，你知道我今天在节目后台遇到谁了吗？谁？陈诚。陈晨是？哦，陈晨不就是那谁吗？是啊，没想到当年出道的时候被公司那么看好，现在居然跑去做伴舞。嗯，真是可惜了。是啊，还有柳溪，听说她离婚了，好像是因为她老公婚内出轨了一个模特。柳溪，他们不是前两天刚过完结婚五周年纪念日吗？一哥，你跟他认识啊？我,我无意刷微博刷到的。你不说刷微博浪费你时间？哎呀，那个不重要，你赶紧跟我说说他们怎么出轨的。事情是这样子的，柳溪在他的车里面发现了一个发圈。双双，双双，这孩子一吃完饭就窝屋里不出来。林双双，开门。在屋里干嘛呢你？我在打坐，有事吗？陪我看会电视。他每天老憋在屋里干什么呀？你表姨发微信来，问你去博清那儿把药取回来没有？博清，药？你没去拿呀？等一下，我回个工作微信。一天到晚比丛林你都忙。博清是谁？你妈问你有没有从博清那儿帮你表姨拿药？沈博清高中时是我妈的学生，是我学长，现在在医院工作。药拿了，就在柴几右手边的第一个抽屉里。在柴几右手边第一个抽屉里。我看周董是第一次。哎呀，赶快发微信告诉他。哎，生生，哎，这药怎么吃啊？再等一下，我再回个工作微信。你把手机给我放下。这一天到晚的看着手机不撒手，眼睛会瞎的。你刚这从医院出来几天，这脑袋还不清楚呢，还在那玩手机。这和玩手机有什么关系啊？你不知道看手机伤脑子呀？嗯，还看哈、啊？哦，对了，药饭后一日一次，一次一粒，一天一次。一次一粒，放好。志成，来，趁热赶紧喝了。我加了蜜枣的，啊，可甜了。这是什么？当归蛋呢？伪装不认识啊？哎，捏着鼻子灌下去。哎呀，你喂他个药膳，跟喂他毒药一样，就别让他上刑了。刚刚出院。还不得补一补啊！行行行，我就不信你让他喝得进去。还有蛋吗？我想再吃个蛋。啊啊，有有有有，不麻烦。啊？罢了
我自己去抄。你这是怎么了？以前打死了他都不喝这个，这是换了个人啊！怎么又不回消息了？树怎么拍都好帅，大家品品这组图，什么叫真正的颜值碾压？原来盛世美颜离不开百万修图师。这帮名校好，为了流量什么都干得出。做个人吧，精修图和偷拍图放一起做比较。去湿的，哎，谢谢。哟，咋这么客气了呢？啊！哎呦，哎，你看咱家闺女，这些天的胃口可是真好。哎呦，什么时候这胃口棒也成优点了？啊，学习学习比不过人伯清，也不像我们办公室别的老师的孩子那样有个一技之长，这工作呀也不稳定。咱家闺女的优点多的是，至少很乐观，对不对？好，好，好，我们家闺女呀、啊、怎么都好。嗯，还买面粉吗？你吃饭，你吃饭。行行行，他开人，孩子怎么换呀、啊？走，给你的，看病礼。你有哪里不舒服吗？谢谢。谁呀、啊？哦，我的医生。蔡老师，是我。哦，伯清啊。我什么时候成你的医生？你身体没什么不舒服吧？没什么，进来吧，我们在吃早餐。先生，其实他没什么事儿了。我是来蹭饭的。博<笑>清，你可真有心。站住！要干嘛去啊？我卫生间。我看你是又要去玩手机。坐下吃饭。嗯。蔡老师啊，深深都已经是成年人了，你别老管着他。成年人就更该约束自己了。他上学的时候上课就玩手机，那老师告状都告我这儿来了，他还跟我狡辩。说是呃，在用手机看电子书，在学习。哦，对了，还说是跟你沈学长学的。人家沈学长上课也没看呀。再说了，人家博清都看的什么书？人家都看的是呃名著啦、自然力量啦那种科学类的书。你看的是什么书？我看的是什么书？你看的什么书？你自己不记得了？跟我这装失忆是吧？啊，你看都是那些大总裁，一天到晚的想和穷姑娘亲嘴儿。现在知道不好意思了。这种通俗文学的受众还是很广泛的，书店销量高的大多都是言情小说。好啊，那你有空多带他去书店逛逛，别老一天到晚闷在家里玩手机。我今天正好有空，深深你有空吗？想不想去书店逛逛？不想。没礼貌，你这孩子。哎
，你还真打呀？你打傻了怎么办？啊，没事啊。我们医院给了我两张明天周末嗨翻天的节目门票，这期的嘉宾有你喜欢的小宇宙成员。又想了？哎，老于。你看现在这孩子，一个个喜欢明星都变成疯疯癫癫的，我怎么就看不出哪儿好啊？也不是全部吧。上回来咱们家那个江毅不就挺好的吗？又聪明，又能干，而且关键是特别有礼貌，对不对？啊，对啊，那个孩子还不错，就他那经纪人呀、啊，长得挺让人讨厌的。哎呀，你呀，人也挺仗义的。嗯，今天还上热搜了。热搜，江毅，劝你做人啊！又买热搜，这个月第几次了？江毅的经纪公司是微博包月付费的吧？这么明显的炒作，车祸一个人看得出来吗？秒删呢！舆论方向挺好的，你粉丝还涨了呢。你说，平时让你多营业、多互动，你还总说没什么可发的，其实这不就挺好的吗？只不过你下次要提前跟我说一声啊，要不然搞得团队措手不及的，还以为怎么了呢？他一定气死。你说家属啊，家属不会的，你是替他出头呢，他明白的。我不是说他。好了，小祖宗，真的挺好的。明天咱们再去电视台啊，把那公益广告拍了，这形象又一波提升。拍广告？对啊，不是你之前非要挤出时间去拍的吗？啊，不是我这身体啊，你放心，我跟那边打过招呼了，到时候车啊，时间能开到摄影棚门口。不是我，我得先回公司了，约了人谈合作，你今天好好休息啊。好。哎，啊，我回来了，别催了啊。好休息啊！哎呀！嗨，今天怎么样？怎么不回微信？啊，你经纪人来了，刚走，我正准备给你报备呢。嗯。我给你念几条微博评论。网友兔子喝猫汤说：“这糖好甜。”来来来，艺术 CP 入股不亏。龙珠宝宝，那些说江毅和裴家树不和的人是瞎吗？这明明是爱情。艺术 CP 锁了，钥匙我吃了。给我原地结婚。对不起、啊。我不想换回来了。祝你们幸福。你别这样嘛！我真的不是故意的，我就是一时间忘了。而且，以后我们家叔叔做 CP 也不吃亏吧？看来你还是没有意识到这件事情的严重性。裴家树签名版 CD， 很不容易抢吧？啊？写真集也是限量一千套的，回馈粉丝签名版。我告诉你啊，不管怎么样，东西是用钱买的，钱是无辜的。这签字笔也是裴家树用过的，很多人都想要吧？我错了，我错了还不行吗？你到底还想让我怎么样？我给你跪下行吗？你别动我东西。啊，对了，那个沈博清来了。啊，现在吗？已经走了，来看你的，顺便吃了个早饭。哎，我看你爸妈好像挺喜欢他的，有意撮合你吗？主要是我妈瞎操心。我对他真的没有什么感觉，纯粹就是朋友而已。那他好像对你有意思。喂，江毅，你什么意思？字面意思啊，你是什么意思，我就是什么意思。既然你不介意给我添麻烦，那我也不介意和那个医生约会。约会？我错了，我先给你跪下了。该当时去那个生日会现场，如果我不去现场，我就不会中奖。我不中奖的话，也就不会跟你一起约吃饭；不去跟你约吃饭的话，也就不会互换；不去互换的话，我也就不会用你的手机刷微博。啊，反正一切都是我错了，我错了。我现在已经给你跪下了，你到底要怎么样？别
客气。如果你真的对他有意思，我可以帮你。我对他真的没意思，我就是只是把他当朋友而已。别用我的身体跪，起来。好吧，我错了，我深深的错了。你现在说什么都行。以后不许再用我的微博乱翻东西，我不想再看到江毅手滑点赞这种操作。我不敢了，不敢了。度过危机，需要我们两个共同谨慎和努力的维护彼此的人生，不让对方的人设崩塌。嗯，感恩。江大车来了，说什么？他说还涨粉了呢，只不过下次发这种东西需要提前跟他报备。哦，对了，明天要拍公益广告，拍广告啊，怎么办啊？而且他说是你特别想去的，你去拍吧。我不行。这个不难，那是对于你来说。可是我压根就没干过这种事儿。度过危机，需要两个人共同谨慎和努力的维护彼此的人生。你刚说的，加油吧！看好你哦，哥哥。喂。啊。我在拍外面的绿植呢，你不觉得今天它比平时都要绿吗？你在家呀？刚回来。你助理还没把午饭给你送回来吗？这就是我的午饭。天哪，你也这么自律啊？你没有什么其他的话要跟我说吗？其他的话，莫非其实昨晚的事情你为什么不告诉我？昨晚啊，你是说微博的事情啊？幸好没有引起什么不好的影响。这影响就好吗？炒 CP？ 你想改变风格立竿真人设，还是你想卖服啊？不是。啊，绝对不是你误会了。呃，其实，其实是我不是他。呃，总之，对不起。总之，谢谢你的关心。以后关于我的事，请先经过我的同意。化妆师可以下了，来，都准备准备啊！现在开始了啊！预备，开机，开始。大家好，我是江毅，让我们一起守护江豚的笑容，保护江豚，刻不容缓。我们一起行动。卡，江毅啊，这次很好，待会儿啊再来一次，情绪啊，咱再饱满一点，语气。再真诚温柔一点啊！啊，好，导演。一会儿，一会儿，啊，有手机啊，好，有点信息。拍摄的事辛苦你了，加油，你可以的。嗯、请组织放心，再拍了，保证完成任务。谢谢。你还记得高中那会儿吗？你跟他们一样，看我们打篮球，在一旁做啦啦队，也就没拉横幅吧。大学那会儿还觉得高中幼稚，结果参加工作以后，又开始追星了
不过我没想到你能坚持追星这么久，但我相信坚持总会有结果的，总会得到回应的。无论是坚持工作，还是坚持追星，还是坚持喜欢一个人。你今天话怎么这么少、啊？嗯，我在听你说。来，我来吧。你还记得吗？当时你送了我一本书，我一直留到现在。不记得。你呀、啊，石墨清，别碰到我。抱歉啊。你确定余生胜？我喜欢的是小宇宙这位成员吗？呃，我没说是程乐一吗？啊，我知道了，你喜欢的一定是裴家树。为什么不喜欢江毅？我怎么知道你为什么不喜欢江毅啊？他可能就是比较上进，真人没你漂亮。什么眼神？许淑仪漂亮多了。啊，谢谢导演。啊，辛苦辛苦辛苦了。啊，哎，谢谢导演，下次再合作。好，谢谢老师，辛苦了。辛苦，哎。录完了，好累啊！你得给我工钱。公益广告，没有工钱，用江豚的微笑来感谢吧。好吧，那还可以接受。你在干嘛？沈柏清请我看周末嗨翻天，在等节目入场。哎呀，李哥，怎么了？你先回去吧，我去见个朋友，见完我自己再回去。你一个人可以吗？可以的，拜拜。一层西侧，小门见。我先去趟卫生间。就快入场了，你不要去太久。好。你把墨镜戴上，别被别人发现。我都穿成这样了，怎么可能被人认出来？江毅，来录节目啊！王导，上次来跟毅哥录您的节目，多谢您的照顾。客气了，客气了。行，那你们先忙哈。好。嗯、我要入场了，有话快说。我都跟你道歉了，你也接受了，你为什么还要出来跟沈柏君约会啊？你什么意思啊？没有优惠啊，他有票，我来看节目的。看节目？你录那么多节目，你还没录够啊？我算是看明白了，你就是用我的身体来看许淑仪的吧？我只是想体验一下观众视角。我和淑仪只是好朋友。你和淑仪只是好朋友？行，那我提醒你一句啊。你的这位好朋友可是个渔场管理员啊！管理员，什么意思啊？下坠，朝更好的明天里勇敢去追。如果爱有可能参与漫漫人生，像暗夜里的星辰，闪烁过才完整。命运若有伤。
多珍贵。何必言语太迂回，总能捕捉、偏看你的世界。如果爱有可能参与，慢慢人生相爱，你你的星辰。是两个灵魂的契合。